इसको जो <laughs> सीधा कर दे टूट ना जाए बस ये कहाँ गिरा था <laughs> सामने खाई थी अब चश्मे पे चश्मे आ रहे हैं माशाल्लाह इधर तो हमने बिल्कुल इसके साथ ही जो है ना अपना टेंट लगा रहे हैं क्या कमाल की जगह है एक तरफ घना जंगल असलम नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्रीकाल जी सब लोगों को बालाकोट से कल रात को हम दस बजे यहाँ पे पहुँचे थे हमारी कल की राइड जो थी बड़ी थकाने वाली थी आज सुबह जो उठा भी नहीं जा रहा था इसलिए हम थोड़ा सा लेट उठे हैं तो क्योंकि कल हमने सफ़र जो है वो काफ़ी कर लिया था एटलीस्ट आज की राइड के हमारा जो वो ट्रैफिक वाला पार्ट था ना उसको हम पीछे छोड़ आए हैं तो आज का हमारा प्लान ये कि हम बालाकोट से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे शरान फॉरेस्ट की तरफ जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपको दिखाएं यहाँ से कोई डेढ़ दो घंटे हमें लगेंगे इसी बालाकोट नारायण वाली रोड पर जगह आएगी एक फारेस्ट के नाम से वहाँ से जो है ना वो आगे ऑफ रोड स्टार्ट होगा तो ऑल एंड ऑन हो सकता है कि हमारे कुछ छः घंटे जो है वो उस पर लग जाएं हम आराम से जो है वो शाम तक सेकंड टाइम तक वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करेंगे लेकिन अभी करते हैं यहाँ पे सबसे पहले नाश्ता और उसके बाद करते हैं यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट हमारे सामने जी आ गया हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ का सुबह सुबह और ब्रेकफास्ट में आपको दिखा देता हूँ क्या है ये आलू चने हैं ये साथ में कोई आलू की उन्होंने बनाई है हम नॉट श्योर खाएंगे तो पता लगेगा साथ में जो है हाफ फ्राई है हम कोशिश करेंगे कि आज हम थोड़ा सा जो है ना वो लाइट ही करें चाय वगैरह है अली जो है वो अपने साथ जो है वो ब्रेड वगैरह भी लेके आया है तो ओवरऑल जो है वो खाना कल भी हमने यहाँ पे खाया था अच्छा मिला था रात का डिनर भी अभी ब्रेकफास्ट जो है ना वो भी अच्छा बूफे सिस्टम है तो आप अपनी मर्जी से जितना आप खाना चाहें खा भी सकते हैं तो हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे क्योंकि तो हमारा जो सफ़र जो है वो थोड़ा लंबा है रहीम बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई थैंक यू सो मच सुहान अल्लाह जी सखर ला हाजा वा माकू ना लाओ मुकर नीन वाई ना ला रबी ना लमोन का लबून या अल्लाह पा खैर खरीय से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा दिन गुजरे आज देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सुबह हुई है रात को यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी लेकिन सुबह सुबह जो है वो गर्मी हो गया और बालाकोट के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पे दिन के टाइम जो है वो गर्मी हो जाती है अनलेस कि बारिश वगैरह हो रही हो बादल हों तो फिर ज़रा मौसम जो है वो खुशगवार रहता है तो अभी धूप में जो है वो पता चल रहा है हमें अब तो यहाँ पर जगह जगह पर जी बट कढ़ाई और पता नहीं और कौन कौन से रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं पहले इधर जाते थे तो आपको जो है वो बहुत ही कम इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती थी लेकिन अभी तो पूरा एरिया जो है वो भरा हुआ है और आई थिंक उसकी मेन रीज़न ये भी है कि बहुत टूरिस्ट ही है तीन चार महीने तो इधर जो है जो सीज़न होता है उसमें आपको जो टूरिस्ट इस जगह पे पूरे नारायण एरिए में नज़र आएँगे वो शायद पाकिस्तान में मरी नथिया गली के अलावा और किसी टूरिस्ट स्पॉट्स में इतने टूरिस्ट नहीं नज़र आएँगे
ये है जी बालाकोट सिटी तो पीछे वाला जो एरिया था वो रात को मैंने शायद जिक्र किया होगा कि उसे कहते हैं जी न्यू बालाकोट जहाँ पे ये सारे होटल्स और रिजॉर्ट बने हुए हैं बस इधर ही हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा निकलने में सो so, अभी जी हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से ऑफ रोड तो मुझे अली बता रहा है कि दोनों साइडों से रास्ते गुजरते हैं लेफ्ट और राइट से लेकिन ये जो है ना ये रास्ता बेहतर है इसी को लेना चाहिए तो दुआ करते हैं कि अच्छा हो क्योंकि इस रास्ते की मुझे लोगों ने जो है ना डराया बहुत है यार ये बड़ा टफ रोड है तो इस पर जो है वो जीप सी जाती हैं मोस्टली लोग ना मुझे इंसाइटी हो रही है सीरियसली कि पता नहीं किस तरह का ट्रैक होगा लेकिन अल्लाह करे कि हम जो वो खज्जल खुआर कम हो और इसको इंजॉय करें लेकिन जैसे ही हम लोग मेन रोड से नीचे उतरे हैं ना यार लेफ्ट राइट साइड वाली जो है ना वो क्या खूबसूरती नजर आना शुरू हो गई है चेक करें ना नीचे इधर आको मुझे ना कोई आवाज़ इस तरह की आई है अपनी बाइक से कि कुछ हुआ है ये देखिए ना हमारा बैग शरीफ जो है वो नीचे गिर गया बस बचत ही होगी वो रगड़े रगड़े इसको लगी हैं लेकिन कहीं से फटा फुटा नहीं है तो अभी हम इसको जो है वो एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड्स वगैरह पास हैं उससे बांधेंगे <laughs> बचत ही होगी वो बैग जो है वो स्लिप हो गया था पीछे जो है ना पहले ही ऑफ रोड आया ना स्लिप हुआ नहीं नहीं सिर्फ बैग ही स्लिप हुआ है तो वो नीचे टायर के साथ खड़े तो मुझे आवाज सी आई तो मैंने कहा चलो इधर खड़े कर ही लेते हैं टाइट नहीं हुआ सही टाइट नहीं था ऑफ रोड के लिए टाइट नहीं था हाँ वो निकाले सर सामान बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर और भारी भी है हाँ यहाँ से खोलें इसको ये ऊपर से ना कहीं से ऊपर से खुलेगा चलें ये इधर रखते हैं ऑफ रोड करने यहाँ पे बड़े मुश्किल है भाई चलें जी हमने बैग को जो है वो बांध दिया सारा इशू जो था वो ट्राई का था इसकी वजह से वो बैग जो है थोड़ा लूज था तो भी हमने खैर एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड्स वगैरह लगा दिए ट्राई की पोजीशन चेंज कर दी है तो हमारी नंबर प्लेट जो है ना वो टूट गई है इसको जो है <laughs> सीधा कर दे टूट ना जाए बस वो खैर हो जाए हाँ बचत होगी एक बार फिर प्रेस होगी ना हाँ फिर टूट जाएगी है तो है नहीं मैं अभी तो निकलते हैं ना अभी तक तो ग्रेवल टाइप है लेट्स सी कि आगे किस तरह की रहती है लूज पत्थर बहुत ज्यादा है उसके ऊपर अच्छी खासी चढ़ाइया हैं यार अच्छा खासा टफ ट्रैक है यार <laughs> देख लो भाई जो इधर आना चाहते हैं अच्छा <laughs> इधर प्रॉपर जो है वो पीछे गांव है 
मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है वो टूरिस्ट आते हैं बल्कि लोकल्स जो हैं वो उनके घर और गांव जो है ना इधर आपको नज़र आएंगे सारे रास्ते जी आगे जी आई थिंक यहाँ का दूसरा गांव पहले गांव से भी हम थोड़ी देर पहले जो वो क्रॉस करके आए थे छोटे छोटे से गांव हैं चार चार पांच पांच घर ज्यादा से ज्यादा जो मुझे अभी तक नजर आ रहे हैं टफ ट्रैक है यार ये चलो जी ये भी होना था <laughs> पिछला टायर जो है वो गलत जगह से मैंने चढ़ाया यहाँ से खैर कोई नहीं मैंने सोचा आज हम गिरे बगैर करेंगे वो स्लिप हो गया टायर कोई नहीं इधर से उठाना पड़ेगा जोर रहा है उठ जाएगा थोड़ा सा जोर लगाए ना हाँ जी नहीं नीचे से उठाना पड़ चल इधर से नहीं उठाना यहाँ से उठाना यहाँ से हाँ यहाँ जो चल जोर लगाए तेरी खैर हो जाए है वो सही तरह खड़ी हुई नहीं है चल इसको हाँ ये मसला पेट्रोल लीक हो रहा जल्दी करें दो कर लेंगे तो नहीं है ना हैं आराम से गिरी है हाँ ऊपर से ना एनर्जी भी बड़ी लो हुई है क्या नाम है आपका जैन शाह आप ये आपकी बहन है क्या नाम है इसका हलीमा बीबी तो यहाँ पे आपका गांव है क्या नाम है गांव का है बेला सच्चा अच्छा अच्छा कर ले ऑन आधी टैंकी होगी है ठीक है चलें सलाम अलैकुम गूगल पे बैठ के ना जब भी मैं प्लान बनाता हूँ ना वो सबसे आसान काम होता है मैं यहाँ भी चला जाऊँगा यहाँ पे भी चला जाऊँगा <laughs> लेकिन फिर आप जब पहले ही दिन इस तरह के ट्रैक पे आते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि नहीं भाई जो आपने प्लान बनाए हैं ना वो गूगल के हिसाब से ठीक हैं अच्छा यहाँ पे है जी चिनार रिजॉर्ट उसका रास्ता ये जा रहा है और यहीं पे हम खड़े होते मैं अली का इंतज़ार कर लूँ वो पीछे था तो हमने एक्चुअली करनी है कैंपिंग तो वो थोड़ा सा जो है वो आगे है यहाँ पे ना नंबर दिए हैं तो इसका मतलब है सिम चल रही होगी हाँ जी ये चिनार रिजॉर्ट ये कहाँ गिरा था हद यार हम जी अभी एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए ना चिनार रिजॉर्ट ही आ गए हैं तो बंदा बड़ा खतरनाक है <laughs> मुझे ऐसी ऐसी ऑफ रोड पे लेके आता है ना चले हाँ बैठे
हमने सोचा जी यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं खाना भी अच्छा मिल जाएगा और दूसरा ये कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इनका कॉन्टैक्ट वगैरह आप कॉल करके फैमिलीज़ वगैरह आ रही हैं तो आई थिंक उनके लिए बहुत ही एक अच्छी जगह है क्योंकि ये लोकेशन बहुत खूबसूरत है कोर्स फैमिलीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो मोटरसाइकिल पे आए वो नीचे जो है वो जीप पे आए आराम से कौन से और आई थिंक कोई घंटे के अंदर शायद जो है ना वो उससे भी कम टाइम लगेगा जीप वगैरह पे पहुँच जाएंगे और इधर हमने अभी जो है वो क्लब सैंडविच मंगवाई हैं साथ गर्मा गर्म चाय है कुछ जो है वो फ्राइज़ वगैरह आए हैं तो तकरीबन आई थिंक ये मिला जुला के कोई दो हज़ार जो है जो मैंने अभी दिया तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था तो इतना ही बनेगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है और बड़ी रिलैक्सिंग सी पीसफुल सी कोई यहाँ पे टूरिस्ट आते ही नहीं है मुझे नहीं लगता है कि इधर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं बहुत लोगों को इस जगह का पता ही नहीं है तो अभी हम यहाँ पे बैठ के इंजॉय करते हैं और उसके बाद जो मैंने इंटरनेट से देखा उसके मुताबिक तीन किलोमीटर हमें जब और सफ़र करके आगे जाना है इससे आगे अली बता रहा है कि तकरीबन को एक घंटे का और हमारा ट्रैक है आगे का भी जैसे पीछे मुश्किल था वैसे ही आ गया अभी यहाँ पे बादल आ गए हैं तो देखते हैं कि बारिश का आज अगर सीन बनता है तो लेकिन उससे पहले अगर हम कैंपिंग साइट पे पहुँच के अपना टेंशन लगा लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये छोटी छोटी शॉप्स जो है ना वो आ रही हैं तो खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी इधर बड़ी वेरिएशन आ रही है चेंज हो रहा है अच्छी खासी बड़ी खाइया है आ रहे हो दूसरी साइड पे <laughs> फुल कंसंट्रेशन जो है ना वो आपकी रोड के ऊपर होनी चाहिए ये आगे जी यहाँ पे पॉड्स आ गई हैं कैंपिंग पॉड्स ग्लैम्पिंग पॉड्स एक्चुअली यहाँ से आपको जो है ना पॉड्स का व्यू नज़र आ रहा होगा नीचे सलाम वालेकुम वाह यार क्या खूबसूरत जंगल है लो क्लाउड्स बड़ी कमाल की सीनरी लग रही है ये ज़रा सख्त सा एक कर भी आ गया अब ये ट्रैक जो है वो बड़ा मज़े का हो गया क्योंकि जंगल कि जो एक वो वाइब होती है ना सुकून वाली पीसफुल वाली ऑफ़ कोर्स हमारे पास मोटरसाइकिल हैं तो मोटरसाइकिल की अपनी आवाज़ है लेकिन वो जो आवाज़ें आ रही हैं ना कभी कभी आप जो है वो ज़रा गौर करें तो जंगल की और उम्मीद है कि ये जंगल जो है ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे दरख्त जो है वो ना काटे जाएँ इसको प्रिजर्व किया जाए बहुत कमाल की लोकेशन है दिल खुश हो गया है और अभी हमने तो सिर्फ बाइक पे ही देखे हैं जी गाय बकरियाँ और यहाँ के लोकल्स हेलो ओ 
यहाँ काफ़ी स्लिपरी है थोड़ा सा जो है मैं अब ख्याल रखता हूँ <laughs> सामने खाई थी आदली को पाँच सेंटीमीटर का जो है वो फ़र्क था लेकिन ऑफ कोर्स मैं स्पीड से नहीं था तो इसको जो है वो मैं कंट्रोल करने के लायक था हम्म ये जो है ना यहाँ पे तो बहुत ही गहरा है मुझे लगता है कि हम लोग ना पहुंच गए हैं ये है जी पाकिस्तान यूथ हॉस्टल खेमे खुमे लगे हुए हैं मैंने तो सोचा इधर ही कर लेते हैं अब चश्मे पे चश्मे आ रहे हैं माशाल्लाह इधर अच्छा ये है कैंपिंग पॉड सलाम वालेकुम जी अली कैंपिंग वाला नीचे नहीं था सही है तो यहाँ पे पॉट कितने के दे रहे हैं आप ये दो बेड वाला पॉट चार हजार के और चार बेड वाला पॉट सात हजार के अच्छा जी अबरार वालेकुम सलाम कैसे अल्लाह के शुक्र आप कैसे बहुत शुक्रिया जो हयान आपका क्या नाम है हर्षल काफ़ी अच्छी जगह है कहीं पे भी बंदा जो कैंप लगा सकता है वो कुछ यहाँ पे भी हट्स हैं फिर इनके अपने भी टेंट लगे हुए हैं तो वो भी रेंट पे बंदा ले सकता है या फिर खुद लगा ले यहाँ पे यहाँ पे जी काफ़ी जगहों की ऑप्शन है तो हमने बिल्कुल इसके साथ ही जो है ना अपना टेंट लगा रहे हैं ये मैं नया टेंट लगा के आया बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा टेंट यूज़ करते हैं ये है जी एम एस आर हबा हबा टू परसेंट टेंट क्योंकि इसमें इतनी जगह होती है कि आप आराम से जो है अपना सामान भी रख सकते हैं डेढ़ किलो इसके वजन है अब इसको लगाते हैं फाइनली जी मेरा टेंट भी लग गया ये मैंने एक्चुअली पहली बार ये टेंट लगाया क्योंकि मैंने नया लिया था वो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन समझने में पर लग अच्छी तरह गया उम्मीद है कि बारिश को भी सही <laughs> लेकिन बहुत सारे लोग जो है मेरे दोस्त इसको यूज़ करते हैं बाकी साथ जो है वो अली का टेंट जो है वो लगा हुआ है और ये है मेरा स्लीपिंग मैट इसको मैं तकरीबन पिछले कोई मेरे ख्याल में कोई दस साल से यूज़ कर रहा हूँ बस इसमें हवा भरना मसला होता है लेकिन उसके बाद इसका साइज़ जो है वो बड़ा छोटा है और दूसरी रीज़न कि सर्दियों में ना यह बड़ी काम की चीज़ है इंसुलेशन हुई है ना इसके अंदर अब जोर लगेगा मेरा इसमें है जी मेरा स्लीपिंग बैग इसको भी मैंने चेंज किया क्योंकि पहला जो था वो ज़रा सर्दी में मुझे तंग करता था ये थोड़ा बड़ा है लेकिन माइनस टेन इसका कंफर्टेबल टेम्परेचर है साइज़ में जो है और वेट में पर खैर इस हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है बारिश ना तेज़ होती जा रही है लेकिन हमारा बाहर जो सामान पड़ा वो सारा वाटर प्रूफ है लेकिन 
लो जी बारिश स्टार्ट होगी और स्टार्ट होने से पहले ही नाम ने अपना पूरा सेटअप जो कर दिया है बाकी मैंने आपको अपना स्लीपिंग बैग और ये चीज़ें दिखा दी ये एक्चुअली मेरी जो जैकेट है उसको मैं एज अ यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए सराहने के तौर पे भी तो टू एंड वन है रात को अगर सर्दी हो तो पहली ना हुई तो इसको जो है तक ही यूज़ कर लिया बाकी अली थोड़ा सा आगे आएँ और दिखाएं ज़रा ये इधर इतनी स्पेस है दो बंदों के टेंट में कि जो भी वाटरप्रूफ चीज़ें नहीं हैं ना वो मैं इधर रख लेता हूँ या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैं अपने पास रख लेता हूँ बाकी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पड़ी हुई हैं चीज़ें ये मेरी सारी जो है वाटर प्रूफ हैं तो कोई इशू नहीं है इनको इधर छोड़ने में जैकेट और हेलमेट जो है वो मैंने इधर रख दिया है ठीक है उसके लिए भी नफ स्पेस है और दूसरी साइड पर भी ना इसी तरह का इस टेंट का फ़ायदा ये कि इसके ना दो दरवाजे हैं तो अगर गर्मी हो तो आप इसको वेंटिलेशन के लिए ओपन भी कर सकते हैं बारिश हो रही हो तो आपके पास दोनों साइडों पे इतनी स्पेस होती है कि आप अपना घेर वगैरह जो है वह रख के कंफर्टेबली अंदर सो सकते हैं तो यहाँ पे मैंने जो है ये अपना बैग रख दिया इधर भी मेरे जी इसमें कपड़े हैं ये बैग भी मैंने इधर रख दिया और यहाँ पर मैंने शूज़ अपने रख दिए हैं तो हम आराम से जो है ना अब बारिश को इन्जॉय करते हैं और देखते हैं कि अगर हम कोई आपके लिए फुटेज बना सकते हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे क्या कमाल की जगह है एक तरफ घना जंगल बहुत ही कम टूरिस्ट और दूसरी तरफ बिल्कुल कैंप साइट के साथ ये जो है वो एक छोटा सा प्यारा सा चश्मा गुजर है और जिसकी आवाज़ जो है ना वो आप अपने टेंट में सुन सकते हैं तो जो मज़ा यहाँ पे रात को सोने का आएगा ना उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ना आए क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं शोर होता है अक्सर जगहों पर ना तो बंदा आराम से वो इंजॉय नहीं कर सकता जिसके लिए पीस की तलाश में या बंदा इतनी ख्वारी करके इस तरह की खूबसूरत जगहों पे आता है लेकिन अभी तक हमारा एक्सपीरियंस ना यहाँ पे बहुत आला जा रहा है पंद्रह बीस मिनट जो है और यहाँ पे जो है वो रोशनी रहे तो फिर हम आराम से चले जाएंगे हार्डली हम कुछ चार पाँच मिनट की वॉक करके अपनी कैंप साइट से यहाँ पे आए हैं हमारे पास वैसे तो अपना कैंपिंग का सामान है खाना वगैरह बना सकते हैं लेकिन हमने कहा यहाँ पे मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए सामने जी लाल माश और गरम गरम रोटी चलें जी खाना हमारा यहाँ पे हो गया दाल बहुत मज़े की बनी थी और शायद मेरे ख्याल में जब आप इस तरह की जगहों पे आते हैं ना तो कुछ भी खाते हैं ना तो उनमें एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है तो हमने इसके चार सौ रुपये पे किए थे बाकी टेंट हमारा बिल्कुल रेडी है सोने के लिए हम तैयार हैं और यहाँ पे जो है वो लाइट्स और इवन के अभी जो जनरेटर चल रहा है दिन के टाइम तो इन्होंने वो सोलर पैनल की जो है ना उसकी वजह से जो है वो लाइट वगैरह जो है ना अवेलेबल होती है तो मोबाइल चार्जिंग और इस तरह की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है बाकी हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा जो है ना वो सुबह कैप्चर करके दिखाएँ अभी आराम से सोते हैं और उम्मीद है कि हमें जो है ना बड़ी मज़े की नींद आएगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा अल्लाह हाफ़